ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு யம்மியான சிக்கன் பிரியாணி ரெசிபி தான் ரொம்ப ஈஸியாக சட்டனி எப்படி செய்யலான்னு என் ஹஸ்பண்ட் செஞ்சு காமிக்க போகிறாங்க ரொம்ப ஈஸியாகவும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ ஒரு அரை கிலோ சிக்கன் எடுத்து அதை நல்லா கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மீடியம் சைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூணு நாலு கீரல் வந்து போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு பீஸ்லேயும் இந்த அளவு பீசஸ் போதும் உங்ககிட்ட மீட் சிசஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போது அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி ஒரு பவுலில் எடுத்துக்கோங்க அது கூட ஒரு அரை கப் தயிர் எடுத்துக்கோங்க தயிர் நல்ல ஃப்ளேவரும் ஜூஸினஸும் கொடுக்கும் சிக்கனுக்கு அரை கப் தயிர் உள்ளே சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே நம்ம பீசஸ்லாம் கீறி விட்டுருக்கோம் தெரியுதா ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் வத்தல் பொடி ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் போல் மஞ்சள் பொடியும் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இப்போ எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கலந்து வச்சிடலாம் இது அரை மணி நேரத்துலேருந்து ஒரு மணி நேரம் வரைக்கும் ஊற வைக்கலாம் முந்தின நாள் நைட்டே ஊற வச்சா கூட நல்லது தான் இப்போது ஒரு குக்கரோ இல்லைனா இண்டக்ஷன் குக்கர் நான் எடுத்துருக்கிறேன் எதுனால் ஓகே தான் அதை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயிலும் ரெண்டு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துக்கலாம் அது சூடானதும் ஒரு ரெண்டு பே லீஃப் ஒரு சின்ன பீஸ் பட்டை ஒரு நாலஞ்சு கிராம்பு அஞ்சு ஏலக்காய் ஒரு ஸ்டாரனஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் உள்ள அது நல்லா வாசனை வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் மூணுலேருந்து அஞ்சு வரைக்கும் போடலாம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப கூடவே வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தில் ரெண்டு வெங்காயம் எடுத்து அதையும் நம்ம ஒல்லியாக சாப் பண்ணி போட்டிருக்கோம் அது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கினதுக்கப்புறமா உப்பு போட்டு வதக்கிக்கோங்க அதை அது பொன்னிறமாக வந்ததுக்கப்புறமா தக்காளி சேர்த்து அதுவும் நல்லா மசிகிற வரைக்கும் வேக வச்சிடலாம் கொஞ்சம் ரோஸ் வாட்டரில் கொஞ்சம் குங்கும பூ போட்டு அதுவும் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக ஊற வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா அதை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஊற வச்சுருந்த சிக்கன் நல்லா ஒரு ரெடியாகிடுச்சு இதை உள்ளே சேர்த்துடலாம் நல்லா அந்த தயிர் எல்லாமே சேர்த்துக்கோங்க வேஸ்ட் பண்ணாமல் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா கலந்துடலாம் சிக்கன் ஒரு முக்கால் வாசி வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அதில் கொத்தமல்லி புதினா சேர்த்துக்கலாம் ஒன்றரை கப்பு ஜீரக சம்பா அரிசி கழுவி ஊற வச்சுருந்தேன் நீங்கள் ரெண்டு கப் கூட சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒன்றரை கப் எடுத்துருக்கிறேன் அதையும் உள்ளே சேர்த்து லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இந்த டைமில் சுடு தண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இன்னும் நல்ல சட்டுன்னு ஆகிடும் ஒன்றரை கப் அரிசிக்கு ரெண்டரை கப் தண்ணி தேவை சுடு தண்ணினால் அது உடனே ரெடி ஆகிடும் இப்போ இந்த மாதிரி கொதித்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை மூடி போட்டு ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து ரெடி ஆகிடுச்சு முக்கால்வாசி ரெடி ஆகிடுச்சு எயிட்டி பர்சன்ட் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ரோஸ் வாட்டரையும் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு அது கூடவே ஒரு ஸ்பூன் நெய்யும் சேர்த்துட்டு வார்ம் ஸ்டேஜில் இது வந்து தம் ஸ்டேஜ் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா இது இண்டக்ஷன் குக்கர்னால் ஜஸ்ட் ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் வச்சா போதும் நீங்கள் நார்மல் குக்கரில் வச்சிங்கன்னா மூடி வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் தம்பில் வச்சா போதும் அப்படியே மூடி வச்சுட்டா போதும் நான் தம் போடுறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு வந்து ஒரு நாலு எக் அவிச்சு வச்சுருந்தேன் அதையும் உள்ளவே அடிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் வாமில் வைக்க போகிறேன்
இப்போ பத்து நிமிஷம் கழித்து சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு நம்ம எக்கெல்லாம் ஒரு பவுலில் தனியாக மாற்றிடலாம் இப்போ பிரியாணி எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஜூஸியாக டேஸ்டியாக சூப்பராக வந்துருந்தது நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஜீரக சம்பா அரிசிலே ட்ரை பண்ணுங்கள் பாஸ்மதி அரிசியும் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனால் இதை விட அதை விட இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஜீரக சம்பா அரிசி கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கீப் ஸ்மைலிங்